哈喽，大家好，我是王刚。我的粉丝推荐我来这个青白江江边上的一家火锅店来试一下。我从成都开车过来，差不多一个小时六十公里啊。呃，好不好吃呢？我们去一探究竟。跟我走吧。这个大门看起来好老啊，这个房子。毛肚，一进来这个特色上面就写了是毛肚。我们我看二四六个人，坐外面，坐外面，坐外面。外面毛毛肚三十八块钱有多重啊？这是一份。那个整的毛肚就这个，一个一个。这是一整个是吧？对，一整个，称个三斤多嘛，三斤左右嘛，你们六个人。能吃两三斤多吗？因为它一斤的话，只有叶片的话，它只有五五两多的，一斤。哦，那个外面那层没有。对，下面那个有油嘛，还有那些有要不能要的嘛。就是厚的那层没在里面。对对。能够吃的月饼嘛，只有五两多。好，那就三斤。油炸先来多少呢？你看我们先来一斤嘛，先来一斤尝一下。对对，有有那个现切成片的牛肉。有啊，我们调了牛肉。来一份。油黄喉也是新鲜的。这个是吧？对。土鳝鱼来一份。还有别的什么特别新鲜的没有？有大刀腰片，还有牛肝。腰子没吃过，来一份腰子啊。牛肝也是鲜的嘛。牛肝要蘸干碟。好，就这些，我们就先先吃嘛，先先上菜。好好的。上红锅还是鸳鸯锅？嗯，红锅吧。红锅，红锅。好，红锅。好。好的。<笑>感觉点多了。你们这个要不要半夜三更去买牛肉啊？都是他送过来。送。送。这是现切的哈，这个大的腰片。好。但这腰子是猪腰子，对，猪腰子，那个是你下下锅去。好吧，你坐下来吧，坐下。坐这，坐这。下冷锅去。走吧，我们先去打料。这是什么？牛肝。牛肝。牛肝。来，我教你怎么打料。分享我的打料啊，我吃火锅一般就是，蒜一定要到位，蒜就是小半碗，然后呢，芹菜，然后这个葱。香菜，再就是小米辣，还有最最重要的就是香油，尽可能多一点，因为食材要到油里面去让它降温。然后呢，盐一定要再加一点盐，因为这么多料如果没有没有盐的话，吃起来不香。鸡精、味精那些我就不加了，蚝油我也不加了，就这样。OK。明白。开涮之前，我们先看一下这个食材，然后这是毛肚。这是，这是牛肉，这个是黄喉。我第一次吃牛黄喉，你看它在背部改了刀，它受热了这就卷起来，还挺好看的，懂吗？这个是，这个是牛肝，这个是牛杂，黄鳝，啊，这个我我我刚开始以为这个是牛腰子啊，河北山是其实是猪腰子对，这个牛杂我看一下，牛杂看起来是煮过了，有牛筋，有牛肚，有牛肠，然后就是这个鳝鱼。它这个鳝鱼呢是养殖的鳝鱼，呃，野生的鳝鱼背背上有这个豹纹。鳝鱼呢，我更喜欢重庆这种方式，粗犷一点，不洗，就是带着血下锅。先把这个黄喉倒下去，他说了黄喉要煮久一点。油黄喉实际上就是连接油心的大动脉。实际上毛肚火锅最开始就是做给那些，呃，在重庆这些下栗的、撑船的、挑担担的，类似于这种做做下栗工人吃的。涮之前呢，先把这个筷子烫一下。刚才夹了什么黄鳝啊什么的啊，黄鳝血啊是有毒的。好，先吃一块这个牛，牦牛血是吧？还是牦牛血。嗯，还有，口感不错，跟猪血没什么区别。对，猪血可能还比这个更嫩一点。之前你知道为什么一直，你说拍火锅探店？没有没有拍，知道为什么？因为我觉得市区的火锅都是工艺上出来的，没有特点，都差不多，都差不多。这个底料是工厂出来的，这些料全是也是工厂工厂配送出来的，我觉得就没什么吃头。所以这个粉丝推荐来这个地方，他是讲这个土厂离这里近，什么都新鲜，冲着食材，我觉得我可以开个把小时车过来吃这个。<笑>好，烫一下毛肚。这毛肚啊，烫这个非常讲究的。老板刚才讲了，十秒钟左右啊。这个为什么要烫十秒钟左右呢？还有为什么烫了要要拿起来？不知道
，然后才去看，看它有没有微缩。你看，它慢慢的，我烫一个过时的给你看，现在就正好了，看到没？它烫久了，收缩的比较小。你看，这个就是超时了，大大概十秒钟啊。越新鲜的毛肚越要插准时间。这个蘸底啊，下去是给它降温，把油沥一下。比较难嚼，因为烫过了。对，这个生毛肚啊，我们夹一片起来。新鲜的毛肚啊，像湿了水的抹布，<笑>加了科技的，它是支棱起来的，一片就是一片。它硬，它因为它吸水多，然后下去烫，烫三秒，拿起来看一下，刚刚微缩，吃起来就是脆的。所以说不需要七上八下。不需要，不需要。好，这样就可以了。你烫的时间不够了，就是生的，烫了多一秒钟呢，它不够脆。吃毛肚啊，还是重庆人会吃啊。我这些这些都是我之前一个师傅教我的。再尝一下这个时间到位了。怎么样？好吃吗？好吃，这个很新鲜。脆的哈。对，尝一下别的，这个吊龙。没有。哎，那个老板，牛肉的话也是一样的，不要烫老了。正常的牛肉。瘦肉也好，烫熟了都是灰白色的。嗯，看没？这样就熟了。嗯，肉还不错。这个牛肝可以，切的薄啊。好，这样子就可以了。这个蘸干碟，我先尝一下。嗯、哇，好烫啊！知<笑>难而退，知道吧？<笑>这牛肝没有经过处理，还是很嫩。就是新鲜牛肝现切。对，这个料我一下不要蘸这么多，好咸呐、啊。现在来这个牛杂，这个应该是牛头皮。还带着一点毛发，你们介意吗？不介意，不介意，不介意就下了啊。下，下这种，先下这种筋之类的。好，就先下这么多啊。等一下你们吃的时候再一起下。现在开大火，慢慢起吧，没起了，没多少气了。嗯、啊，我教你，结果你切过来之后转过来，然后再切，带着滴下来我一起切。我闻到一个鸡的味儿，很正常，很正常。臭臭的，对了，开了，好好，可以了，可以了，看看捞一点什么东西吃呢？牛杂啊，这个这个牛筋，牛筋还真是像你说的，要提前处理一下，要不然咬不动。我感觉应该是高压锅压过吧，不一定要高压锅压，因为它这个要要做汤底，它一可能是用来煮，它跟那个牛骨头啊什么一起煮，把它熬到差不多的口感就更好。高压锅压的就是外面很稀，中间有点硬。压的不好吃，压的不好吃，一定要煮。嗯，这个口感还没有到稀趴的地步，还是有口感。加个黄鳝。好，真正的土鳝鱼它是脆的。嗯。养殖鳝鱼，为什么不用真正的土鳝鱼啊？太贵，价格啊，打完稻谷了之后非常便宜，三十多块钱一斤，二三十。像冬天天气冷的时候，这鳝鱼特别贵，六十八十、一百都在卖，这价格很乱。没有办法，稳定供应。对，火锅吃的就是一个新鲜，你只要说一个火锅店。食材不怎么新鲜，它锅里再好吃，我都可能不会跑过去吃。好，尝一下这个大刀腰片，这个刀工就可能稍微略差一点，烂了。切这个腰子有个有个办法，可以切得很薄很薄。你猜这是怎么着？不知道。是把这腰子啊泡水，让它胀大。哦，发。让它发胀，发胀了之后呢，你再片，你片的不是那么厚都无所谓，它水分一出来了就变得非常薄了。<笑>可以了。
，但是这个这个这个暂谍，说实话，我觉得像是预制的，口味不是特别好，我还是喜欢这个。正常的，因为前段时间不是吃那个爆炒腰花吗？吃了一两百斤，你腰子新不新鲜？我一闻就闻得到。哎，你看，我说的没错吧？卷了，看到没？煮的到位了吗？再捞一块，好，这一块非常好。我刚才吃的那一块的口感啊，是这样子的，脆韧，然后呢，有一点老，它这个处理上啊。差一点点，看到没？这这边这一层应该把它片掉，脆的是后面一层。嗯，你、嗯、看，嗯，看吗？就是它这层筋。整体的体验呢，黄喉和毛肚体验不错。所以说这个毛肚六十三块钱吧，它下面是实的，全是毛肚啊。这碗我吃啊，你看到没？全是毛肚。这个底下一般垫冰块，要么就是大白菜的那个那个梗儿拱起来往上往上面搞几片，看起来端上来一大碗，实际上就几片。我喜欢这种风格，再烫一块。不怕贵，不怕贵，怕你，就怕你偷换概念。对对对。下次有机会的话，去去贵州，请你吃牛牛鳖，牛鳖火锅，要不要尝一下？那个我，干嘛、啊、这个表情？<笑>啊？你吃过？我没有吃过。你看看，你也没吃过呀。<笑>所以我不是下次带着你们，拉着你们一起吗？跟你说，这个毛肚都冷了。看你们一个一个口水一直在咽。来，坐下来吧，坐下来，坐下来，边吃边聊。刚才吃法太四川了，重庆一点。衣服脱了来，怎么样？底料不错。底料不错吗？我觉得不错。它是老火锅的底料，就是油比较重，呃，水比较少，但是它跟重庆的还不一样，重庆的这个味道更冲，辣味麻味对,对重庆的更辣，我重庆的有的时候会第一嘴下去就觉得特别冲。相对来说，这个这更柔和一点。他们家火锅对更柔和，应该是改过了，改良了，但形式还是还是重庆火锅的形式。现在火锅吃到一半了，我跟你们说一个比较行业一点的问题啊。这个火锅刚开始煮的是有很多泡，对不对？嗯对。有一些白色的那个浮沫，现在呢，它变成了黑色的东西，它浮在锅边上了，说明它这个火锅底料没有加消泡剂，加了消泡剂的就是你的火锅啊，从头到尾你吃完了都不会有泡。所以说你吃到那种没有泡的火锅就要小心，就要小心了。对，但是也不是什么坏事，因为这种添加剂吧都是。都是合理的，然后这个锅底呢，对于你们外省人来讲，可能说正好；对于我们四川来讲，它缺辣味，缺麻味。你没烫熟，兄弟？哦，你没烫熟。还是红色的。嗯，可以。我们这一桌快要结束战斗了，还剩五分之一的食材了。吃到最后面有一点发苦，说明这花椒用的不是特别好，麻味也不是很够。嗯，还有这个战碟，太咸，香味不够。好，我们继续吃，把这些全部搞定，全部干掉。看到没？这个，这个肚子啊，它原先是这个样子的，是这个样子的。是这样子。哦。哦。这个就拿去压。嗯。然后我们开我们吃，我们就要就要就要吃这个，这个。哦，直接撕下来。我看嘛，这样子撕起，然后给你剪起。嗯。这个里头水都又清洗。总共我们是五个人，五百九十块钱。但是明显我们菜点的有点多，最后呢有一部分没有吃完。然后它的锅底呢
中规中矩。对于我们四川人来说呢，它不够麻，不够辣。来他们家吃火锅啊，跑这么远，你一定要冲着它的毛肚来。如果你喜欢吃毛肚的话，绝对没有问题，绝对推荐你来。嗯，但是它的性价比呢，中规中矩，也不是说特别便宜啊，但也不贵，就是这样。好了，本期我们的探店火锅就到这里，拜拜。